திரு நாள் வேலை திட்டத்திற்கு அன்புடன் வளர்ச்சி பிக் பாஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்க போறது பிக் பாஸ் கிராண்ட் ஓபனிங் சீசன் செவனுடைய கிராண்ட் ஓபனிங் பார்க்க போறோம் அது வந்து அனுமார்வால் மாதிரி நீண்டுகிட்டே போகுது அதனால் நம்ம வந்து நாம் எத்தனை பாட்டு பண்ண போகிறோம்லாம் தெரியல பட் இதுதான் பகுதி ஒன்று இதில் ரெண்டு கண்டஸ்டன்ட் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்டஸ்டன்ட் செகண்ட் ஒரு கண்டஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு கூல் ஜு கூல் சுரேஷ் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு பொண்ணு யார் எது ரெண்டாவது பொண்ணு சரி ஒன்று போனாவா வா பூர்ணிமா ரவி இந்த ரெண்டு கண்டஸ்டன்ட்ஸ் தான் இந்த எபிசோடில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் எஸ் பிளீஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் ஆ சரி அதுதான் அவங்க இருக்கிறாங்க அதுதான் மேட்ரு சரி இந்த அளவுக்காக தொழில்நுட்பம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கை கொடுத்துருக்கே அப்படின்னு நம்ம வந்து சந்தோஷம் தான் பட்டுக்கணும் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சிக்காக காத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கும் எங்களுடைய அன்பும் நன்றியும் நேரத்தை தெரிவிச்சுட்டு இப்போ விரிவான பிக் பாஸ் சீசன் செவன் விமர்சனத்துக்கு போக போகிறோம் ஸ்டே டூன் வித் மீ அண்ட் புண்படுத்துவதற்காக இது பேசப்படுவது அல்ல ஓகே இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிக் பாஸ் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்டை கட்டி வாங்கினா ஒரு மாதிரி உண்டை கட்டிட்டு இருக்கு தெரியுமா வாய் வந்து ஒரு மாதிரி வீங்கிட்டு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி மைக்கு டூ வந்து வாய் வாய் வந்து வீங்கிட்டு இருந்தது இவர் மட்டும்தான் வந்து முதல் எபிசோட்லேயே வந்து சண்டை போடுறது பிறகு ஏன் நாங்களாம் வந்து மைக் ஒன் மைக்லாம் கூப்பிட்டு வர மாட்டோம் நாங்கள் நான் அவ்வளோ சொம்பையா ஸோ மைக் ஒன் மைக்ல மைக் டூ வந்து வீங்கி இருந்தது அப்போ வந்து மைக் ஒன் வந்து எப்பயுமே மைக் ஒன் வந்து எப்பயுமே இன்ட்ரோ அதாவது இன்டர்னா தான் வருவாங்க டூ த்ரீ தான் அங்கே வந்து ரொம்ப வருஷமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சீசன் சீசன் ஃபுல்லாகவே அவங்க தான் வேலை செய்வாங்க ஒன்று வந்து யாராவது இந்த என்ன சொல்கிறது டிவி ஆயினுவா இதை இதை தொட இந்த இதை அங்கே கூட இது வந்து இதில் சொல்ல அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும் தான் அவங்க பண்ணுவாங்க ஏஸ் பிளீஸ் என்னடாங்க <laughs> 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 எஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே வந்து நம்ம தலைவர் தான் காமிச்சாங்க வாய் வீங்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் வாய் வீங்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் ஏன்னா அவர் ஜஸ்ட் கார கார் கதவை வருவார் கார் கதவை திறப்பாரு நேராக ஸ்டுடியோவில் இருப்பவர் அப்படின்னு போவோம் இது என்னன்னா மைக் ஒண்ணு தான் என்ன பண்ணிட்டு அந்த இன்டர்நெட் இந்த ஆர்வ கோலர்லாம் இருக்கும் வந்து உள்ளார சுவாந்தமே இதை மாத்தும் அதை மாத்தணும்னு வாங்க கட்சி தேர எடுத்து தெருவில் விட்டுருவானுங்க ஒண்ணும் இல்ல அவரு அழகா கார் அங்க ஆழ்வார்பேட்டில கிளம்புனா நேர ஏசியில வந்து ரோல்ஸ் ரைஸ் கேட்டா கூட கொடுக்கணும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நிறைய ஆளுங்க இருக்காங்க தலைவர் அழகா வந்து இறங்கி இருப்பாரு இவன் தான் வாயு சும்மா இல்லாம நாயகன் மீண்டு வரான்ற அளவுக்கு ஒரு வந்து ட்ரெண்ட் செட்டரான ஒரு சாங் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரிதான் சீசன் செவனை நீங்க எடுத்துட்டு வரணும் சும்மா வந்து ஏப்ப சோப்பே வந்து அரிய இறங்கினாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா அது என்னது அது அப்படின்ற மாதிரி வேற சொல்லிட்டானுங்க ஏற்கனவே பேமெண்ட் வேற ஏத்தி கொடுத்துருக்கானுங்க ஸோ இவன் வேற வாய் திறந்தது சரி என்ன ஏது அப்படின்ற மாதிரி ஓகே சொல்லிட்டார் பிக் பாஸ் ஆனா நடந்தது என்னன்றது அப்புறம் மட்டும் சொல்றேன் ஆக்சுவலி பிக் பாஸ் ஏன் கொடுத்தார் அவங்க ஓதா அப்படின்றது அப்புறம் சொல்றேன் இவன் மட்டும் வாய வச்சு சும்மா இல்லைன்னா சரி இந்தியன் பையன் சொல்லிட்டான் பிக் பாஸ் மைக் டூக்கு எங்க போச்சு அறிவு என்ன பண்ணான்றது அப்புறம் பேசுவான் ரைட் இப்ப வந்து இந்த தலைவர் வந்து பெட்ரூல இருக்காரு ம் நீங்க <laughs> <laughs> ஒரு பட்டாசுல ஒரு சுரியல போடுவது தெரியுங்களா அதுதான் அப்படியே 
அப்படிலாம் பண்ணா அது வந்து சாதாரண சாதாரண நாள் பண்றது அது ஆக்சுவலி அப்படி தூங்கி எழுந்திருக்கும் போதே இங்க பேக்ல சொரி எழுதுவான் அந்த இடத்துல வந்து ஏதோ அரிக்குதான் ஏசி ரூம்ல ஏதோ ஒன்னு அரிச்சிருக்கான் அதை வந்து ஒரு ஒரு சொரியில போட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே எழுந்து உண்மையிலே கலைஞன் தான் அது வந்து செலவு பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் இது தேவையில்லாத செலவு நீ வச்சது யோசிச்சு பாருங்க சரி அப்புறம் வாங்க அதுவோ அந்த இடத்துக்கே திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு சொரியில போட்டாரியா போட்டுட்டு ஆஹ் சொல்லுங்க அதுதான் இப்ப ஒரு கதவு கிட்ட போய் நின்னாரு கண்டிப்பா தெரியும் ஒரு கண்டிப்பா பேக இதுல வந்து பாத்ரூம்ல கேமரா இருக்கான்னு கேட்பாருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா நான் அவ்வளவு தானே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க அபய் சண்மையில கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ருக்குருக்கு சாங்க ஏதோ ஒரு சாங்க இவங்க எல்லாம் டிராவல் பண்ணி ஏதோ இதுக்கு போவாங்க பொண்ணுக்குள்ள இருப்பாண்டி பூவிலும் இருப்பாண்டி புருஷம் போல யாரு யாரு அடி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு வரும்ல அதுல வந்து இவங்க எல்லாமே டிராவல் பண்ணி எல்லாம் போவாங்க அது ஏதோ ஒரு இதுக்கு போயிருப்பாங்க போயிருவாங்க <laughs> <laughs> அந்த ஓவர் கோட் ஓவர் போடுவோம் ஆனா பிரவி கலைஞர் என்ன பண்றாரு அங்க வாசல் நின்னு அது வந்து சாதாரணமா அந்த இடத்துல வந்து குப்பை குப்பை எல்லாம் கொடுக்க போட்டு வச்சிருக்கலாம் அது வந்து ரெஸ்ட் ரூம் வந்து அது ரெஸ்ட் ரூமே கூட இல்லாம இருக்கலாம் அந்த இடத்துல லைட்டிங் நல்லா இருக்கணும் அந்த ஷார்ட் வச்சிருக்கலாம் பாத்ரூம் நம்ம காமிக்க போறது இல்ல ஆனா அது பாத்ரூம் தான் நம்மளை நம்ம வைக்கிறதுக்கு ஏன்னா எல்லாருமே உலர் போயிடுவோம் இவர் நின்னு அந்த ஓவர் கோட்டை கழிச்சு உலர் போட பாத்தீங்களா அங்கதான் நினைக்கிற நீங்க நல்லா கவனிங்க அந்த ஷார்ட் நல்லா கவனிங்க வெளியில நின்னு ஒரு பாத்ரூம் போயிருக்கீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 சரிவா <laughs> 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 ஒரு <laughs> போது <laughs> 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 சிலது வந்து நீங்க சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் செய்யணும் இதெல்லாம் ஓகே அப்படி சப்போஸ் நீங்க ஜெய் கேட்டாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு பட்டியா அதுதான் உங்களுக்கான கிஃப்ட் இந்த டிராவல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது பத்தி அதுதான் உங்களுக்கான கிஃப்ட் அப்படின்ற மாதிரி அங்க ஒரு பஞ்ச அடிச்சு விட்டாரு एक्चुअली ம் இன்னும் அது வாக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஜாக்கி அதாவது எப்படினா இன்னைக்கு யாரோ ஒரு 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 இது படிக்கும் பொழுது கூட பார்த்தேன் ஒரு பேஸ்புக் போஸ்ட் கூட ம் 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 சொல்லுங்க புதுசாக <laughs> 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 
ஒரு தைரியம் வேணும் எடுத்து <laughs> 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 சார் பரவாயில்ல எடுத்ததுமே ஒரு கூலா கூல் சுரேஷ் வரும்போது டம்னு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் வரது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல பட் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இல்ல அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி அந்த ஒரு ரவுடி கமல் மாதிரி ஒரு ரவ் அந்த அது ரக் 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 ஆ ரக் மாதிரி ஒரு கழுத்துல ஒரு கர்ச்சிப்பு கட்டிட்டு இன்ன 1970 ல இருக்கிறார் தலைவர் இன்ன 1970 60 ல இருக்கிறார் கழுத்துல கர்ச்சிப்பு கட்டிட்டு அரைச்சுக்கலாம் இது அவர் மிக எளிமையா கடந்து போயிருக்கலாம் கார்ல இருந்து இறங்குறம்பா நேரா போறம்பா நீங்க நாயகன் வரா போட்டுக்காங்க யார் யார் அடிச்சார கூட போட்டுக்காங்க நான் எப்படி பேசணுமோ அப்படி பேசி நாங்க மாட்டிக்கோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் அழகா ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு கலைஞனால அவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஏன்னா சி இதுதான் தொழில்ன்ற மாதிரி அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்லுவார் ஆக்சுவலி இந்த பிரவீணா ரவியா அவங்க பேர் என்ன பூர்ணிம ரவியா ஆச்சரியப்படுத்துல <laughs> 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 இல்ல சார் அந்த கூலர்ஸ் அந்த கூலர்ஸ் போட்டுட்டு அந்த நட சார் Dress ஓடுங்க சார் அதுக்கு அப்புறம் அந்த கூலர்ஸ் போட்டுட்டு கூலர்ஸ் போட்டுட்டு நான் கூலர்ஸ் போட்டு நடந்தாரு நான் கூலர்ஸ் போட்டு பேசறேன் அவ்வளவுதானே வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन தட் சரி ஓகே ஓகே என்ன மேட்டர்னா சீக்கிரமா பேசுவோம் ஏனா 14 நிமிஷம் இதுக்கே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் வாட் இஸ் தட்னா கடைசில வந்து கார் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு மூணு கார் அந்த பக்கம் ஒரு மூணு கார் மொத்தம் ஏழு கார் ஆறு கார் ஏழு கார் சென்ட்ரல் ஊருக்காரு இப்ப யோசிச்சு பாருங்க அழகா கதவு திறந்து அந்த மனுஷன் வந்துருப்பாரு இந்த இன்டர்ன் மைக் ஒண்ணு வாய வச்சு சும்மா இல்லாம இல்ல அந்த பாட்டுக்கு வந்து வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த பையனால அனிருத் வர திட்டுவாங்க இந்த அனிருத்து மட்டும் இந்த பாட்டு போலனா இந்த பாட்டு இந்த இந்த அழகா கதவு திறந்து இட்டு வந்திருக்கலாம் யார் அடிச்சாரோ ஒன்றரை லெவல்ல இட்டு வந்திருக்கலாம் இவரா இந்த பாட்டை போடுறதுனால இப்ப இதுக்கு நம்ம நானும் வந்து நானும் அந்த நேரத்துல வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க அந்த மாடி அதுக்கே அப்படியே ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா 
அதுக்கப்புறம் அந்த காஃபி கொட்டா அது இதுன்னு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த அந்த இலைத்தனத்தை வந்து எடுத்து வந்தோம்னா எல்லா ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் போய் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு சரி ஒரே காரில் வந்தால் நல்லா இருக்காது அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து இருந்து வந்தா அப்படின்ட்டு சொல்லி ஏழு போ ஏழு கார் எடுத்து போய் நிறுத்தி அந்த ஏழு காருக்கு டிரைவரு ஏழு காருக்கு பெட்ரோலு யோசிச்சு பாருங்க கேமரா டீமு மேக்கப் டீமு எவ்வளோ அலைச்சல் பாருங்க ஸோ அதுக்கு தான் முண்டை கட்டி வாங்கினாரு மைக் டூ ஏன்னா மைக் ஒன்று சொன்னான் ஆனால் மைக் டூ தான் வந்து ஈத்து போட்டு குமா குத்து குத்தி அவன் தான் சொல்கிறோம் உனக்கு தெரியாது நீ தான் இத்தனை வருஷமாக இருக்கிற இல்லை இதெல்லாம் காசு கட்டிங்கன்னு உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி உதைச்சது அதுக்கு தான் சொல்லுங்க இல்ல சார் பாவம் என்ன தெரியுங்களா அந்த மைக் ஒன்னு வந்து ஜாக்கெட் டிவிய பாத்துட்டு போய்தான் அந்த மாதிரி ஆயிட்டாரு அவர் எனக்கு போன் பண்ணியே சொன்னாரு உங்க உங்க ஆள் தாமா சும்மா வாய வச்சுன்னு இல்லாம அப்படியே கடல்ல இருந்து வரணும் அப்படியே இப்படி தரக்கணும் காரு அப்படியே ஒரு மாஸ் என்ட்ரி வரணும் அப்படி எல்லாம் சொன்னாரு அதனாலதான்ட்டுதான் <laughs> 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 கனவை கொண்டவன் இவன் தானே இவன் வரலாறும் யுகம் யுகம் பாடும் அது மாதிரி நல்லா இருந்தது அந்த ஆனால் அந்த சாங் அந்த ஆடியோ வந்து சரியாக சிங்க் ஆகல அந்த கார் வரும்போது அது நல்ல வந்துருந்தா வைப்பு சூப்பராக இருந்திருக்கும் அந்த கார் அந்த இதில் ட்ராவல் ஆகி வரும்போது பாலவத்தில் ட்ராவல் ஆகி வரும்போது ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சொதப்பிட்டாங்க ரைட் எனிவே ஸோ உலர வந்தார் எல்லார்கிட்டையும் வந்து புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புது வீடு ரூல்ஸ் மாறி இருக்கு சோ விளையாட்டும் மாற போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் சொல்லி முடிச்சாரு சொல்லி முடிச்ச உடனே இதெல்லாம் நல்லா இருந்தது டக்குன்னு அலாம வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சு இவர் வீட்டுக்குள்ள போறப்ப அலாம் அடிச்சு அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு பர்சனால ரெண்டு பேர் இவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஃபரன்சியேஷனை காட்ட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவரு அந்த எல்லாரையும் <laughs> முன்னெடுப்புகளும் அதற்கான முஸ்தீப்புகளும் அதற்கான இதுவும் வந்து பெரிய விஷயம் இல்ல அதாவது காசு வாங்குறாருன்னு சொல்றது அது வேற பட் இதை வந்து ஒரு இன்வால்மெண்டோட ஒரு புது அந்த ஸ்கிட்டா பண்ணி அதை வந்து சொன்னது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தார் ஆக்சுவலி ரைட் நம்மளும் இந்த கமெண்ட்லான்றதுனால நம்மளும் இந்த ஒரு ஒரு விஷயத்த ஒரு சின்னதாக ஒரு கே நம்ம இந்த இந்த நிகழ்ச்சி ஏன் வந்து நிறைய பேர் வந்து திரும்ப வராங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆடியோ இது ஹாய் ஜாக்கி பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க உடனே ரிப்ளை பண்ணுங்க நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களை சீசன் பிக் பாஸ் சீசன் டூல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனா ஒரு ஒரு கமெண்ட் கூட பண்ணல லைக் பண்ண ஒரு கமெண்ட் கூட பண்ணதுல சாரி சாரி பதட்டத்துல என்ன பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியாம பேசிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் இல்ல எனக்கு ரெண்டு பேரோட டாக்ஸ்மே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கேஷுவலா ஜாலியா எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் காலையில சமைக்கும் போது அதை கேட்டுக்கிட்டே சமைச்சிட்டு இருக்கோம் அது அது ஒரு மாதிரி போ அது வேற மாதிரி ஃபீலா இருக்கும் எங் எங்க வீட்டுல இருந்தா எல்லாரும் பே குடும்பமா பேசிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் என்ன ஒண்ணு இந்த டைம் பால் பறக்காது வாட்டர் பாட்டில் பறக்காது அதெல்லாம் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஜாலியா போகும்னு நினைக்கிறேன் 
எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க கூட நான் பழகிட்டு இருக்கேன்றது எனக்கு இப்போதான் தெரியுது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இது மாதிரி யாராவது இது வரையிலையும் பண்ணாமல் யாராவது இருந்தீங்கன்னா முட்டை மந்திரம் வச்சுட்டு ஒழுங்காக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் லை அதாவது நீங்கள் வந்து கமெண்ட்லாம் ரெண்டாவது பட்சம் கா லைக் நான் உண்மையிலே லைக் எல்லாரும் போட்டுருந்தாலும் முட்டை மந்திரம் வச்சுருவேன் ரைட் ஓகே ஸோ ரக தேங்க்யூ ரஹ்மத் ஸோ இது வந்து இதுதான் நம்மளுக்கான நம்ம சேனலுக்கான ஒரு வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன் நம்ம வந்து கூடுமானவரை அதை சுவாரஸ்யப்படுத்துறதுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்வோம் ரைட் எஸ் ப்ளீஸ் சொல்லுங்க ஒரு <laughs> <laughs> இவரு நான் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிறாரு முதல் போட்டியாளராக கூல் சுரேஷ் எஸ் பிளீஸ் இருக்கும்பொழுது ஒரு குட்டு கிளியாக ஒரு தோப்பு குயிலாக பாடு பண்பாடு இறை தேட பறந்தாலும் திசை மாறி திரிந்தாலும் கூடு ஒரு கூடு என்னென்ன தேவைகள் பிக் பாஸை கேளுங்கள் ஸோ இன்னைக்கு வந்து சிவாஜி கணேசன் அவருடைய பிறந்தார் அது குறித்து அதனால் அந்த படிக்காதவங்க வந்து ஒரு பாட்டும் பிக் பாஸ்க்காக ஒரு பாட்டும் சேர்த்தது வந்து நம்ம பண்ணோம் நடிகர் என்ன சொல்றது அவர் வந்து தெய்வ மகன் போதும் அவர் எப்பேற்பட்ட நடிகர் அப்படின்றதுக்கு எல்லாத்தோட எனக்கு ரொம்ப முதல் முறை எதை எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் பேசினா பேசிட்டே போகலாம் ரைட் அதனால இது ரைட் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டஸ்டன்ட் சொல்லிடலாம் கூல் சுரேஷ் வந்தாரு நான் வந்து மாரியத்த காலேத்த காலேத்த மாரியத்தன் வேண்டிக்கிட்டேன் ஆக்சுவலி வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் இப்பயும் அந்த பேரை கரெக்டா மிஸ்டேக் இல்லாம நான் சொல்லிடணும் எங்கேயும் வாய்க்கு கொளரட கூடாதுன்னு நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறேன் ஸோ எனவே வந்து அவர் வந்து ஜோக்கரா நான் வந்து இப்போ வந்து அவர் வந்து எந்த தேட்டருக்கு போனாலும் ஒரு வியூவுக்காக ஒரு வாசலில் வந்து நின்றுடுறாங்க அதாவது இரண்டு விதமான பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலி என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி கவலையே படாமல் சொல்கிறத சொல்லி லைம் லைட்டில் வர்ற வர்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமா அது கூல் சுரேஷாக இருக்கட்டும் ஜிபி முத்தா இருக்கட்டும் நீங்கள் அந்த மாதிரியான ஆட்கள் தான் அவங்க எல்லாருமே ஸோ சொல்கிறதோ மற்றதெல்லாம் விஷயம் இல்லை அந்த இடம் ஒரு கண்டென்ட் ஆகணும் அந்த விஷயம் வந்து பேசு பொருளாக இருக்கணும் அதை பற்றி ஏதாவது ஒன்று பேசணும் அதுதான் அவங்களுடைய விஷயம் அவர் உலர் வந்து காரணம் வந்து சந்தானம் அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்பு அப்படின்னு சொன்னார் வெந்து தனிந்ததுக்கு ஆடி இந்த பிக் பாஸுக்கு போடு ஓ போடு அப்படின்ல மாதிரி சொன்னார் இந்த டைலாக் எவ்வளோ வருஷமாக அதை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு ரைட் எனவே நிறைய பேசினார் ஃபஸ்ட்டே அழுகரா மாதிரிலாம் மூஞ்சி வச்சு இருந்தோம் இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் இவர் சரி இதை எப்படி கட் பண்ணி இவர் எப்படி உள்ளார் அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக வேணும் ஏன்னா அவருக்கு தெரியாதா என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி கூல் சுரேஷ் வந்து இந்த காக்க காக்கல வந்து அந்த ஆசிட்டை பொண்ணை அடிக்கிறதுக்கு அப்போ வந்து தண்ணி ஊத்துறன்ற மாதிரி வந்து அந்த பொண்ணை டார்ச்சர் பண்ற இடத்துல ஒரு ஒரு அவரு தான் ஆனா இந்த மீன் வயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சு பிக் பாஸ் சொல்லி போயிருக்காரு அது வாட் எவர் இட் இஸ் இங்க போறதுதான் மேட்ரு போயிருக்காரு இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன மாதிரியான பேர்களை சம்பாதிக்க போறாரு எப்படி நடந்துக்க போறாரு அப்படின்றதும் ஒண்ணு இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பூர்ணிமா ரவி அவங்க கையில வந்து அந்த இதை கட்டுங்கன்னு வாங்குறாரு கட்டுங்கன்னு <laughs> 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 சரியா தப்பா அது அவங்களுடைய அவங்க எப்படி நினைச்சுக்குவாங்க அதை பத்தி எல்லாம் ஒரு கவலை இல்லாம தான் அதை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இங்க என்னெல்லாம் பண்ண போறாருன்றதும் ஒரு கேள்விகள் இருக்குது எஸ் பிளீஸ் இருக்காங்க <laughs> 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 உண்மையிலேயே அந்த பிக் பாஸ் வாய்ஸ் வந்து 
பயங்கரமாக <laughs> 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 பூர்ணிமா ரவி அவங்க வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கிரியேட்டரா இருந்தாங்களா ஒரு எட்டு மாசம் தான் வந்து ஐடி ஜாப்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அதன் பிறகு டிஜிட்டல் கிரியேட்டர் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதையும் விட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் நடிப்பு துறைக்கு வந்திருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் தான் பல துறைகளுக்கு போகணும் பட் இருந்தாலும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னும் போது நல்லா இருந்தா அவங்க காஸ்டியூம்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு டக்குன்னு பார்த்தோமே இந்த உதட்டி கிட்ட மச்சம் பார்த்து மச்சக்கண்ணி கிழக்கே நந்த பணம் கலிகாலமா அந்த சாங் தான் ஞாபகம் வந்து எனவே அவங்க எஸ் ஷார்ப்பான பொண்ணுங்க உள்ளார நுழைஞ்சதுமே அந்த விஷயத்தை பார்த்ததுமே இத்தனைக்கும் அவங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிக்க மாட்டாங்க உள்ளார போனதுமே அவங்க வந்து கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ணாங்க அப்ப நான் தான் தலைவர்ன்ற மாதிரி அதை வந்து வாங்கினாங்க நிறைய பேர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இன்னைக்கு தானே வந்திருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் கலர் அதாவது பிக் பாஸே இந்த வாட்டி வந்து உள்ளார இறங்குந்துமே வந்து சண்டையை மூட்டுறதுக்கான வழிகளை பண்ணாரு முன்னெல்லாம் ஒரு வாரம் வந்து ஒரு கிரேஸ் பீரியட் மாதிரி இருக்கும் ஜாலியாக அட்டஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டாவது வாரத்தில் ஒரு வயசானவங்க அந்த வீட்டில் இருந்து கிளம்புவாங்க ஒரு எழுபது வயசு அறுபது வயசு ஐம்பது வயசுல இருக்கிறவங்க டப்புனா அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்புவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இறங்கும் போதே வந்து களத்தில் இறங்கும் போதே அதுக்கான வந்து முஸ்லீப்புகளை இந்த பிக் பாஸ் எடுத்தது ஒன்று ரெண்டாவது கமல் வந்து சொன்னார் அவங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சொன்னார் நீங்க எந்த இடத்துல வந்து இங்க வரணும்னும் போது நான் இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவலுக்கு போகணுன்றதுக்காக இங்க வந்திருக்கேன் அப்ப எட்டிருந்து பார்க்கும்போது கிட்ட இருக்கும்போது நீங்க இன்னும் அழகா இருக்கு அப்படி எட்டிருந்து பார்க்கும்போதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாரு என்னது <laughs> 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 அதை விட இன்னொன்று அந்த அதாவது இந்த சத்தம் சொல்றோம் இல்லையா இந்த ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேம் வந்து சினிமாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃப்ரேம் நீங்க வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்ல போகும்போது சில விஷயங்கள்லாம் ஈஸியா நம்மளால கிரகிச்சிக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க அந்த திரும்ப அந்த ஷார்ட்டை பாருங்க சார் நீங்க கூட அழகா இருக்கீங்கன்னு போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேல நிக்கிற பார்ப்பாங்க ஒரு ஜெர்க் விடுவார் தலைவர் நீங்க இருங்க நீங்க கூட அழகா இருக்கீங்க சார் கிட்டத்தில் அந்த கை ஷிப்ட் ஆகி இப்படி வரும் ஆக்சுவலி ஒரு ஜில்லு தட்டு தலைவர் அப்படியே அப்புறமேட்டா சரி ஒய் நாட் ஏன்னா கொரோனா டைம்ல அவர் வந்து விரதத்தை கடைபிடிச்சார் தலைவர் எல்லாரையும் இருக்கு ஆனா இல்ல இருக்கு இல்ல அந்த மாதிரி பிளேஸ்ன்ற மாதிரி ஊருசு மாதிரி தான் அவர் வந்து பிகேவ் பண்ண நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க அப்ப ஆக்சுவலி எப்படியாவது கொரோனா தொத்தி விட்டுறணுன்ற லெவல்ல ட்ரை பண்ணாங்க தலைவர் விஸ்வாமுத்திர மொழி ஒரு மாதிரி தலைவர் அப்படியே கமண்டலத்தை வச்சுட்டு இருந்தாலும் ஓம் கமாய நமக அப்படின்ற மாதிரி கமலகாய நமக அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாரு வச்சுக்காங்களா கிரேஸா வந்து அதை அந்த பொண்ணு கூட பேசுந்தாருன்னா தலைவர் வந்து இந்த மாதிரி அந்த நம்மளுக்கு தான் கூச்சம் பெண்கள்னா அவருக்கு வந்து இது மாதிரி பேசணும் நிறைய பேர் சார் ஆக்சுவலி ஆமா சார் தப்பு என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா எல்லாருமே ஒரே லெவல் தான் அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க ஆக்டிங்ல நான் இப்பதான் சார் செகண்ட் லெவல் ஒரே லெவல் தான் அப்புறம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தப்பு நம்ம எல்லாரும் ஒரே லெவல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு சோ அதெல்லாம் வந்து அவ்வளவுதான் வந்து அந்த கூகுள் எல்லாம் போட முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் சார் நீங்க கவனிச்சுக்கீங்களான்னு தெரியல மச்சத்தை பாத்தீங்க டேட்டு போட்டிருந்தாங்க அவங்க அம்மா மேடம் எனக்கு அது டேட்டுனா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜி பட் என்ன பண்றது சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் இல்ல இந்த இது இந்த பாரதியார் டேட்டு வேற போட்டிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் பாரதியார்ட்டும் <laughs> 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 புது சுவாசம் தருதி உன்னிரு விழியால் என் ஆயுள் ரேகை புது வாழ்வு பெறுதி காலங்கள் ஓய்ந்த பின்னும் காதல் என்ன வாலிபம் தேய்ந்த பின்னும் கூச்சம் தான் என்ன 
காற்றில் பறக்கும் காத்தாடினானே எட்டு வயதாய் கூத்தாடினேனே காய்ந்த இலை நான் பச்சையானேன் பாலை வனம் நான் நீர் வீழ்ச்சியானேன் வெண் பணி மலரே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் லைக் கமெண்ட் ஷேர்லாம் பண்ணுங்க முக்கியமாக லைக்கு கண்டிப்பாக லைக் ரொம்ப முக்கியம் கமெண்ட் போடும்போது இன்னும் சந்தோஷம் வாய்ஸ் நோட் இருந்துச்சா இன்னும் சந்தோஷம் ஸோ என்ன மாதிரி பண்ண போறோம் தெரியல ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் இன்னும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடணும் இங்கேயா இருந்திருந்தா அங்க இருக்கிறப்ப பாக்குறதுக்கான சூழல்கள்லாம் இல்லை அப்புறம் இங்க இருக்கிறத பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பிறந்தது நாங்கள் பண்றோம் ஸோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கும் நினைக்கிறேன் உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஸோ உங்க நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ வேற என்ன அடுத்த பகுதியில இன்னும் பதினாறு கண்டஸ்டன்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ பதினாறு கண்டஸ்டன்ஸ் ஆறு ஆறு ஏழு ஏழா போறதா இல்லை ரெண்டா முடிக்கிறதா என்னன்னு தெரியல அது கோ என்ன அது கோவித் ஃப்ளோ தான் எப்பயுமே நம்ம ஸோ வேற என்ன மீன் பேர் ஒரு எபிசோட் உங்களுக்கு சந்திக்கிற மாதிரி நடிக்கிற ஜாக்கி சார் மட்டும் Why should we signing off?